ఈరోజు ప్రపంచ ఆదివాసీల దినోత్సవం దీన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఇక పెద్దలందరూ కూడా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి విజయవాడ నగరంలో పర్యటన ఉన్నందువల్ల ముందుగా రెండు మాటలు చెప్పి బయటికి వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది జంగాకే స్మృతి గారు తర్వాత మెరుగు నాగార్జున గారు ఇంకా మిత్రులందరూ కూడా హాజరవుతారు తర్వాత తదుపరి కార్యక్రమాలు తదుపరి జరుగుతాయి ఈ సందర్భంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఆదివాసీల హక్కుల్ని కాపాడేటటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉన్నది అంటే అది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేసుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గిరిజన ఆదివాసీల యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించేది వాళ్ళ అవసరాలను గుర్తించేది ఏ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేసేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈరోజు మీరు పత్రికా ప్రకటన చూసుకుంటారు మనం మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆదివాసీలకు సంబంధించి గిరిజనులకు సంబంధించి ఏ ఏ కార్యక్రమాలు చేసుకున్నామో అన్నీ కూడా స్పష్టంగా ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఉండటం జరిగింది వీటన్నిటినీ ప్రచారం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అలా గిరిజన ప్రాంతాల్లో వాళ్లతో ఇంట్రాక్షన్ అవుతూ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సమస్యల్ని అటెండ్ అవుతూ ప్రభుత్వం పరిష్కరించే విధంగా ఆల్రెడీ అనేక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఐదు సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో గిరిజన అడ్వైజరీ కమిటీని కూడా వేయలేనటువంటి దుస్థితిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వాన్ని నడిపారనంటే మన ప్రభుత్వం వచ్చిన వెన వెంటనే ఆగమేఘాల మీద గిరిజన వెల్ఫేర్ అడ్వైజరీ బోర్డును వేసి దాంట్లో మన ఎమ్మెల్యేలందరినీ నియమించి ఈ గిరిజన ఆదివాసీలకు సంబంధించినటువంటి విద్య వైద్యం గృహాలు పెళ్లి చేసుకుంటే ఇట్లాగా అన్ని కార్యక్రమాలకి ఈ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉన్నది పనిచేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈ రోజున ఇంత పెద్ద ఎత్తున పార్టీ ఆఫీసులో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దల నాయకులు అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ ప్రభుత్వం ఆదివాసీల హక్కుల కోసం ఆదివాసీల సమస్యల కోసం ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా పనిచేసేటువంటి ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా అక్కడికి వెళ్లాల్సి ఉంది కాబట్టి ముందుగా రెండు మాటలు చెప్పి వెళ్తున్నాను పెద్దలందరూ కూడా వచ్చిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అంబేద్కర్ గారికి వారందరికీ గార్లైన్ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నడపాల్సిందిగా కార్యక్రమ నిర్వాహకులకి తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో అటవీ హక్కుల్ని కాపాడటం కానీ ఈ రాష్ట్రంలో గిరిజన గ్రామాలని గిరిజన తండాలని గిరిజనుల యొక్క స్థితిగతుల్ని మెరుగుపరచడానికి ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈరోజు చూశారు రాష్ట్ర కేబినెట్లో డిప్యూటీ సీఎం గారు ఉన్నారు అని అంటే డిప్యూటీ సీఎం గతంలో ఎవరు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు గిరిజనులకి ఒక మహిళని గిరిజన మహిళని ముఖ్యమంత్రి చేసినటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేసుకుంటాను ఇది మామూలు విషయం కాదు ఎవరో ఆయన కావాల్సినటువంటి వాళ్ళని డిప్యూటీ సీఎంలుగా పెట్టుకుని ఆ రాజకీయం చేసినటువంటి పరిస్థితి గతంలో ఉంది కానీ ఈ రోజున ఒక మహిళ స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తూ రాష్ట్ర కేబినెట్లో డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్నారు అని అంటే అది గిరిజన జాతికి ఆదివాసీల జాతికి ఒక గర్వకారణం చరిత్రలో నిలిచిపోయేటటువంటి కార్యక్రమం అని చెప్పిన కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేసుకుంటాను ఇదే కాదు ఈరోజు మనం చూసాం మెడికల్కి సంబంధించి వైద్యానికి సంబంధించి గిరిజన ప్రాంతాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకునే కాదు దాన్ని అమలు చేసే విధంగా చర్యలు చేపట్టింది ఈరోజు ఒక గోదావరి వరద వచ్చి గిరిజన ప్రాంతాలన్నీ కూడా మునిగిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటే ఖచ్చితంగా వారందరికీ ఆహార అన్న పానీయాలు అందించాలి అని చెప్పని వారందరికీ ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలి అని చెప్పని ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న పర్యటించి నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే 
అది మీరు అంద మనందరం కూడా హర్షద్వానాలతో ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి మనం మద్దతు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి పోలవరానికి సంబంధించి అనేక గ్రామాలు మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంటే గత ఐదు సంవత్సరాలుగా పట్టించుకున్నటువంటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు తొలిసారిగా పోలవరం పర్యటనకు వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో ఖచ్చితంగా మనం రిహాబిలేట్ చేయాలి వీరందరినీ ఇక్కడి నుంచి తరలించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించినా సహకరించిపోయినా మూడు వేల కుటుంబాలని మొట్టమొదటి సంవత్సరం తరలించాలి అని అంటే ఆ గిరిజన ప్రజానీకం మీద ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఎటువంటిదో మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేసుకుంటా ఉన్నాను ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే కాదు అటు గిరిజన ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి మధ్యగా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఉండి ఇది నడిపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా చేయనటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి పార్టీ ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేసుకుంటాను ఖచ్చితంగా వైద్యాన్ని గిరిజన ప్రాంతాల్లో అందించాలి అని చెప్పిన ప్రధాన లక్ష్యంతో ఈరోజు ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరికీ వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి పొలం మీద హక్కులు ఇవ్వాలి అని చెప్పిన విధంగా పనిచేస్తూ ఉంది గిరిజనులకు సంబంధించి ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటే లక్ష రూపాయలు వాళ్ళు పెళ్లి ఖర్చుల కింద ఇవ్వాలి అని చెప్పని ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది కాబట్టి ప్రతి విషయంలోనూ పారదర్శకంగా ఉంటూ అడవిలో ఉన్నటువంటి సంపదని తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం జీవోల ద్వారా వేరే వాళ్ళకి కాంట్రాక్టులు కట్టబెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత చెప్పడం జరిగింది అలాంటి కార్యక్రమాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఆమోదించదు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ చేసేటటువంటి పరిస్థితి లేదు అని చెప్పని స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేసుకుంటాను కాబట్టి రెండు వేల పద్నాలుగులో కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కానీ ఉన్నటువంటి గిరిజన శాసనసభ్యులు పోటీ చేసినటువంటి అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది అని అంటే ఆ పార్టీ పట్ల గిరిజన ఆదివాసీల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజా అభిమానాన్ని మనం ఒకసారి గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దానికి అనుగుణంగా పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ అందరి మీద కూడా ఉన్నది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారం అందరికీ ఇప్పుడు ఈ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిమ్మన జాతుల పట్ల ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సామాన్యుల పట్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవహరించినటువంటి తీరు అటు గిరిజనులకు సంబంధించిన వాడు క్యాబినెట్లో లేకుండా అలాగే మైనార్టీకి సంబంధించినటువంటి వారు క్యాబినెట్లో లేకుండా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వాలు ఏర్పడిన తర్వాత జరిగినటువంటి క్యాబినెట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి క్యాబినెట్ అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓటు ఓటమి చూసిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో గిరిజనులకి దళితులకి బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి అందరికీ కూడా ఒక స్వాతంత్రం వచ్చినట్టుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారందరినీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్గా క్యాబినెట్లో పెట్టుకుని డిప్యూటీ సీఎంలు ఇచ్చి బీసీలకి డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చి ఎస్సీలకి డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చి గిరిజనులకి డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చి మైనార్టీలకి మైనార్టీలకి డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చి అలాగే అన్ని దేవాలయాల్లోనూ నామినేటెడ్లోనూ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వారందరికీ కూడా అకామిడేట్ చేస్తాను అంటే ఇది రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వాస్తవ పరిస్థితికి ప్రభుత్వం అర్థం పట్టే విధంగా ఉన్నది అని చెప్పని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ మనం ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి నిర్ణయాలని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ప్రతి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రతి అడుగుని మీరందరూ గమనిస్తూ దానికి అనుగుణంగా పనిచేయాలి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా